আমাদের এখনকার আলোচ্য বিষয় হলো ব্যাকটেরিয়াল স্পোর অ্যান্ড স্পোর বিয়ারিং ব্যাকটেরিয়া স্পোরের একটা ডেফিনেশন অথবা স্পোর বলতে আমরা কি বুঝি স্পোর্টস আর হাইলি রেজিস্ট্যান্ট ডরমেন্ট স্টেজ অফ ব্যাকটেরিয়া দে আর ফাউন্ড মেইনলি ইন আনফেভারেবল এনভায়রনমেন্ট যখন ব্যাকটেরিয়া তার বেঁচে থাকাটা কঠিন হয়ে যায় আনফেভারেবল কন্ডিশনে যেমন এক্সেসিভ হিট এক্সেসিভ ড্রাইনেস তখন ব্যাকটেরিয়াগুলো স্পোরে কনভার্টেড হয়ে যায় এবং দে আর রেজিস্ট্যান্ট টু মেনি কেমিক্যালস হিট রেডিয়েশন রেসিকেশন অ্যান্ড সাম ডিজ ইনফেক্টেন্স এখন আমরা দেখি যে একটা স্ট্রাকচারের স্পোর্টসের স্ট্রাকচারটা কীরকম হবে এই যে স্ট্রাকচার এটাই হলো স্পোরের স্ট্রাকচার ব্যাকটেরিয়া যা ছিল সবই এখানে থাকবে কিন্তু সবগুলো একটু চেঞ্জ হয়ে যাবে যেমন ব্যাকটেরিয়ার সাইটোপ্লাজম ছিল এখানে ওই সাইটোপ্লাজমটাই এখানে হয়ে যাবে কোর ইট উইল কন্টেন ডিএনএ রাইবোজম এনজাইমস অল দিস থিংস ব্যাকটেরিয়া সেল মেমব্রেন ছিল ব্যাকটেরিয়ায় পেপটাইগ্লো লেয়ার ছিল এখানেও পেপটাইগ্লো লেয়ার থাকবে সেটা হয়ে যাবে নর্মাল পেপটাডোগ্লাইকেন হয়ে যাবে ওয়াল আর ঠিক আরেকটা পেপটাডোগ্লাইকেন লেয়ার সেটা হয়ে যাবে কর্টেক্স তাহলে কোর ওয়াল কর্টেক্স ওয়াল এবং কর্টেক্স দুটোই পেপটাডোগ্লাইকেন একটা নর্মাল আর একটা একটু স্পেশাল লেস ক্রসলিংড এছাড়া একটা খুব শক্ত কেরাটিন লেয়ার থাকবে যেটাকে বলবে কোট কোট কনসিস্ট অফ প্রোটিন এটা পিওর প্রোটিন এবং এর বাইরে এক্সোস্পোরিয়াম থাকবে যেটা হলো লুজ কাভারিং অফ লিপো প্রোটিন তাহলে আমরা এটাকে মোটামুটি একটা নারিকেলের সঙ্গে সামঞ্জস্য দেখতে পারি নারিকেলের একেবারে ভিতরে থাকে শ্বাসটা তারপরে বিভিন্ন লেয়ারগুলো যেরকম থাকে বাইরে একটা কাঠের মতো লেয়ার থাকে এবং কাঠের লেয়ারের বাইরে আবার আরেকটা লেয়ার থাকে তো এইটা আঁকাটা শিখতে হবে এই আঁকা শিখলেই এটা পারা যাবে এই যে আমরা বললাম যে স্পোরগুলো খুব রেজিস্টেন্স হোয়াই স্পোর্টস আর সো রেজিস্টেন্ট বিকজ অফ দে আর মাল্টিপল লেয়ার ইম্পারমিয়াবিলিটি অফ দি স্পোর কোট যেটা প্রোটিন দিয়ে তৈরি ভেরি লো মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটি ডিহাইড্রেটেড স্টেট একটা কেমিক্যাল থাকে ক্যালসিয়াম ডিপি কোলিনেট এবং ডিএনএ রিপেয়ারিং রিপেয়ারিং এনজাইম এই চারটা পয়েন্ট বললেই হবে যে দে আর ভেরি মাচ রেজিস্ট্যান্ট টু অ্যান্টিবায়োটিক ডিজ ইনফেক্টেন্স ফিজিক্যাল অ্যান্ড কেমিক্যাল এজেন্টস ডিউ টু ফলোইং ফ্যাক্টরস হোয়াট ইজ দ্য মেডিক্যাল ইম্পর্টেন্স অফ স্পোর্স আমরা স্পোর বিয়ারিং ব্যাকটেরিয়াগুলো কেন পড়ব মেডিক্যাল ইম্পর্টেন্স হলো এই যে স্পোর বিয়ারিং ব্যাকটেরিয়াগুলো অনেকগুলো ডিজিজ করে ডিজিজ না করলে তো আর আমরা পড়তাম না অনেকগুলো ডিজিজ করে তার মধ্যে ফিটেনাস বোটুলিজম গ্যাস ডিঙ্গিং এটা আমরা সংক্ষেপে সব ডিসকাস করব দে আর রেজিস্ট্যান্ট টু বয়লিং ডিহাইড্রেশন আমরা আগেই বলেছি যার জন্য আমাদের স্টেরিলাইজেশনটা ভালো মতো করতে হয় অ্যান্টিসেপটিক বা শুধু ডিজ ইনফেকশন করে কাজ হয় না এবং ডিজ ইনফেক্টেড এবং অ্যান্টিসেপটিক তাদেরকে কিল করতে পারে না হাই লেভেল ডিজ ইনফেক্টেন্টস আমি রিপিট করি হাই লেভেল ডিজ ইনফেক্টেন্ট দিয়ে তাদেরকে যদি কেমিক্যাল দিয়ে করতেই হয় তাহলে হাই লেভেল ডিজ ইনফেক্টেন্ট লাগে অটোক্লেপ প্লাজমা এবং ইটিও এটার দ্বারা ওদেরকে ডিস্ট্রয় করা যায় এই এগুলো হলো সবই মেথড অফ স্টেরিলাইজেশন অ্যান্ড স্কোরের একটা ভালো দিক আছে দে আর ইউজড অ্যাজ ইন্ডিকেটর অফ স্টেরিলাইজেশন অর্থাৎ স্টেরিলাইজেশন ঠিক মতো হলো কি না সেটা দেখা যায় এক ধরনের স্পোর আমরা ইউজ করি বেসিলাস বেসিলাস স্টেয়াটো থার্মোফিলাস স্টেয়াটো থার্মোফিলাস এখন আর একটা বেসিলাস এসছে থার্মোফিলাস এটা বললেও চলবে থার্মোফিলাস একটা বিশেষ ধরনের 
যদি কোন জিনিস স্টাইল করার পরে এটা যদি গ্রো না করে তাহলে বোঝা গেল যে স্টাইলাইজেশন ঠিক হয়েছে স্টিয়াটো থার্মো ফিলাস থার্মো ফিলাস তাহলে ভালো দিক হলো এটা এখন আমরা সংক্ষেপে আমরা দেখি ক্লাসিফিকেশন অফ স্পোর বিয়ারিং ব্যাকটেরিয়া ক্লাসিফিকেশন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্পোর বিয়ারিং ব্যাকটেরিয়াকে ভাগ করা যায় গ্রাম পজিটিভ অ্যারোবিক বেসিলাই গ্রাম পজিটিভ অ্যানারোবিক বেসিলাই গ্রাম পজিটিভ কক্কাই এবং লাস্টে একটা আছে গ্রাম নেগেটিভ কক্ক বেসিলাই আমরা যদি স্কিনটাকে আর একটু ছোট করি তাহলে আমরা পুরোটা দেখতে পাব গ্রাম পজিটিভ অ্যারোবিক বেসিলাই এখানে বেসিলাস অ্যানথ্রাসিস বেসিলাস সাবটেলিস সাবটেলিসটা নন প্যাথোজেনিক এনভায়রনমেন্টে থাকে এরা কোনো রিজিস করে না বেসিলাস অ্যানথ্রাসিস এটা একটা জুনোটিক ডিজিস করে আর অ্যানিমেল দেরি বেশি ডিজিস করে এটা আমরা পড়বো না গ্রাম পজিটিভ অ্যানারোবিক বেসিলাইগুলো কতগুলো ইম্পর্টেন্ট ডিজিস করে টিটানাস ওটোলিজম গ্যাস গ্যাংগ্রিন সুডো মেম্বরানাস কলাইটাস বা নজকোমিয়াল ডায়রিয়া হসপিটাল অ্যাকোয়ার ডায়রিয়া এই চারটা ডিজিজের নাম মনে রাখতে হবে আমি আবার রিপিট করতেছি টিটানাস বোটোলিজম গ্যাস গ্যাংগ্রিন সুডো মেম্বরানাস কলাইটাস তাদের ডিজিজ এবং পজিটিভ এজেন্টের নাম গ্রাম পজিটিভ কক্ষায় একটা আছে এর এক্সাম্পল মনে রাখলেই চলবে স্পোরো সার্সিনা কিন্তু কোনো ডিজিজ করে না গ্রাম নেগেটিভ কক্ষ বেশিলাই অক্সেলিয়া বার্নেটি কিউ ফিভার যদি কোনো প্রশ্ন আসে ক্লাসিফাই স্পোর বিয়ারিং ব্যাকটেরিয়া সেজন্যই এই স্লাইডটা মুখস্থ করতে হবে আর গ্রাম পজিটিভ অ্যানারোবিক বেশিলে এই চারটা আমরা সংক্ষেপে পড়ব সেটাই পড়লেই চলবে এখন আমরা দেখি ক্লোস্টেডিয়াম ক্লোস্টেডিয়াম কি কি আছে ক্লোস্টেডিয়াম টিটেনি পারফ্রেঞ্জেস বোটলের নাম ডেফিসিয়েন ক্লোস্টেডিয়াম টিটেনি টিটেনাস করে টিটেনাস হলো স্পেস্টিক প্যারালাইসিস এই অর্গানিজম গুলো সবগুলোই গ্রাম পজিটিভ অ্যানোরোবিক স্পোর ফর্মিক বেসিলাই এবং এরা থাকে মাটিতে সয়েলে এনভায়রনমেন্টে বিভিন্ন জায়গায় সবগুলোই এবং টিটেনাসের প্যাথোজেনেসিস কখনো কখনো আসতে পারে যদি কোনো অন কন্টামিনেটেড হয় পানিতে মাটিতে হাঁটা চলাফেরা পরে এই স্পোর দিয়ে এরা কি করে এটা সেই ওন থেকে নিউরো নিউরাল পথ দিয়ে সে চলে যায় সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম আমরা জানি আমাদের যে মুভমেন্ট হয় এসিটাইল কোলিন রিলিজ হয় সেটা দিয়ে এবং ব্যালেন্সড মুভমেন্টের জন্য একটা ইনহিবিটরি ট্রান্সমিটার আছে দুইটা গ্লাইসিন এবং গামা অ্যামাইনো বিউটারিক এসিড তো এই ফিটেনাস টক্সিনটা ইনহিবিটরি নিউরো ট্রান্সমিটারকে ব্লক করে যার ফলে কন্টিনিউয়াসলি মুভমেন্ট স্পেস্টিক মুভমেন্ট হতেই থাকে সেটাই হলো এই যে এরকম ধনুকের মতো বেঁকে যায় লক জ মানুষের মুখ বন্ধ হয়ে যায় ডিফিকাল্টি ইন সোয়ালোয়িং শর্টনেস অফ ব্রেথ বডি স্পাজম ট্রিটমেন্ট কি ট্রিটেনাস ইমোনোগ্লোবলিন আর প্রিভেনশনের জন্য ইপিআই শিডিউলে একটা বাচ্চাকে চার সপ্তাহ আট সপ্তাহ বারো সপ্তাহ তিনটা টিকা দেওয়া হয় ট্রিটেনাস টক্সয়েড আর গর্ভবতী মহিলাদের পাঁচটা টিকা দেওয়া হয় পনেরো বছর বয়সে তারপরে চার সপ্তাহে একটা ছয় সপ্তাহে একটা বারো মাসে এবং ফোর্থ ডোজের পরে আবার আর একটা বারো মাসে এবং এভাবে আমাদের দেশে নিউনেন্ডাল ট্রিটেনাস এবং মায়েদের ট্রিটেনাস একবারই কমে গেছে ক্লোস্টোডিয়াম বোটুলি নাম এটা একেবারে ট্রিটেনাসের উল্টোটা ফ্লাসিড প্যারালাইসিস এবং এটা বায়োটেরোরিজম বায়োলজিক্যাল ওয়ার্ড ব্যাকটেরোলজিক্যাল প্রপার্টি অলমোস্ট একই প্যাথোজেনিসিসটা ঠিক উল্টোটা এই যে এসিটাইল কোলিন রিলিজ হয় ট্রিটেনাস টিটেনাস যে টক্সিনটা এসিটাইল কোলিন রিলিজের যে ইনহিবিটর তাকে ইনহিবিট করেছে আর এ এসিটাইল কোলিন রিলিজকে ইনহিবিট করে যার ফলে মাসেল টেসেল সব ফ্লাসিড হয়ে যায় তিন রকম হতে পারে যে বোট ফুটবর্ন ওন বোটুলিজম ইনফ্যান্ট বোটুলিজম 
এবং সায়েন্স সিস্টেম কিরকম হতে পারে এই চোখে দুটা দেখবে কথাবার্তা স্লার্ড স্পিচ হবে ফেশিয়াল না প্যারালাইসিস হবে ড্রাই মাউথ এগুলো সবই হলো এর সিম্পল সিম্পটম এর ট্রিটমেন্ট হলো বটুলিনাম অ্যান্টিটক্সিন আর যেহেতু এটা খাবার দাবারের মধ্যে আসতে পারে প্রিভেনশন বাই প্রপার হ্যান্ডলিং অ্যান্ড প্রিপারেশন অফ ফুড এবং যদিও এর স্পোর তা রেজিস্ট্যান্ট কিন্তু টক্সিনগুলো সহজেই হিটে মারা যায় তাই জন্য ভালো করে রান্না করলে আর অসুবিধা নেই ক্লস্টেডিয়াম পারফিনজেন্স এটা হলো গ্যাস গ্যাংড্রিন নামে একটা ডিজিজ করে ব্যাকটেরিয়োলজিক্যাল প্রপার্টি একই গ্যাস গ্যাংড্রিন হলে এই যে ওন অথবা সার্জিক্যাল অথবা যদি ক্লোজড ওন্ড হয় তাহলে এটার আরেকটা নাম হলো ক্লোস্টেডিয়াল মায়োনেক্রোসিস এই পাটাই কেটে ফেলতে হয় মাসল পৌঁছে যায় আচ্ছা এটা হয় কতগুলো এনজাইম এবং টক্সিন দিয়ে যেটা আমরা আলোচনা করলাম না ক্লস্টেডিয়াম ডেফিসিল এটা মেজর কজ অফ অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাসোসিয়েটেড ডায়রিয়া অ্যান্ড মোস্ট কমন কজ অফ হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড ইনফেকশন এটাও এটার একই রকম এনভায়রনমেন্ট এটার যদি প্যাথোজেনিসিস আসে তো স্পোর ট্রান্সমিটেড হয় ফেকার রুট স্পোরটা স্টমাক দিয়ে স্টমাকে কোনো চেঞ্জ হয় না লার্জ ইন্টেস্টাইনে যায় লার্জ ইন্টেস্টাইন যে টক্সিন লিবারেট করে টক্সিন এ এবং বি এটা কঠিন হয়ে যাবে তোমাদের জন্য সেই এর পর্যন্ত ঠিক আছে এরপরে এই টক্সিনের প্রভাবে সেখানে সে লার্জ ইন্টেস্টাইনের ড্যামেজ হয় হয়ে ডায়রিয়া হয় তাহলে আমাদের প্রশ্ন কি কি হলো ব্যাকটেরিয়াল স্পোর কি ড্র অ্যান্ড লেভেল এখান থেকে পারা যাবে হোয়াই স্পোর্টস আর রেজিস্ট্যান্ট টু হিট এটাও সুন্দর করে বলা আছে ওখানে স্পোর বিয়ারিং ব্যাকটেরিয়া উইথ ডিজিজ দে প্রডিউস ক্লিনিক্যাল সিগনিফিকেন্স অফ ক্লোস্টেডিয়াম টিটেনি টিটেনাস একটাই ডিজিজ বটুলিনম বটুলিজম একটাই ডিজিজ পারফিনজেন্স হলো গ্যাস গ্যাংড্রিন ডিফিসিল সেটাও আমরা বলেছি ম্যাকানিজম অফ অ্যাকশন অফ টিটেনাস টক্সিন বটুলিনাম টক্সিন সবগুলোই বলা আছে হাউ টিটেনাস ক্যান বি প্রিভেন্টেড বাই টিটেনাস ক্যান বি প্রিভেন্টেড বাই ভ্যাকসিনেশন টিটেনাস টক্সয়েড 